Jezui filloi të fliste përsëri me shumbull tyra. Mbretëria e qieve i njën mbretit që bëri dasëm për të birin. A i dërgoj shërbëtorët e vetë për të thirur ata që ishin fëtuar në dasëm. Por këta nuk donin të vinin. Për sëri dërgoj i shërbëtorë të tjerë dhe u tha Thua ju një të fëtuarve, gostia është gati Demat e bagtit e majmura i kam therur dhe gjithshka është përgatitur E janë i në dasëm Por këta nuk u avun veshin Dhe shkuan kush në arën e vete kush për punët e veta Nërsa të fëtuarit e tjeri kapën shërbëtorët, i rahën dhe i vranë, mbretë Ti u zëmërua dhe dërgoj u shtarët e vetë Që i vranë ata vrasës dhe i vunë zjarin qytetit të tyre Atëhere u tha shërbëtorëve të vetë Dasma është gati Por të fëtuarit nuk ishin të denjë Përëndaj dilni në përudhë kryqe dhe ftoni në dasëm këtë do që të gjeni Shërbëtorët dole në përrug dhe mblodhën të gjitha ta që gjetën Të këqinje të mirë Kështu dhoma e dasëmë së mbush plotë Po kur hyri për të partë të fëtuarit, mbreti pa një njëri që nuk ishte i veshur si për dasëm. Dhe i tha, Mik, si ke hyrë këtu pa robën e dasëmës? A i nuk e hapi gojën. Pas taj mbreti u tha shërbëtorëve. Lidheni këmbeduar dhe hidheni për jashta në ersirë. Atje do të ketë vajtime kërcëlin dhëmbësh. Shumë janë të thirur. por pak të zgjedur. Pasta i farisejnë të shkuan e u këshiluan si të zini një zuj në kurth për ndoj një fjalë. Kështu, dërguan të jezuj di shepujt e tyre dhe disa herodian që i thanë. Mësues, E dim se je i vërtet dhe se umëson të tjerve me vërtetësi ullën e perendis, pa pyëtur për njëri dhe pa undikuar nga skush. Në thuaj pra, që farë me ndonë, a është e lejuesh me t'i paguen taksat qezarit, apo jo? Por Jezui, duke e njohur ligësin e tyre, u tha Përse më vini në provo, ipokrit Ma të regoni më në edhe në taksës Ata i solën një më në edhe Jezui u tha E kujtë është kjo figure këmë bishkrim Ata i tha Të qezarit Atëher Jezui u tha Jepini pra qezarit që është e qezarit Dhe përëndis që është e përëndis Kur e dëgjuan këtë, ata u mbrekulluan Pastaj, elan jezuin dhe ikën që andej Po atë dit, erdhen të jezui disa saducejnë Këta thonë se nuk kanë gjallje, pra ndaj e pyëtë Mësues Mojësiu ka thënë 
Nëse një njëri vdes palen fëmi, vlaj ti duhet të mërtohet me të venë për t'i dhenë të rashëgimtarë të vlajt. Ne ishin shtatë vlezër. I pari u mërtua, vdiq palen fëmi dhe i la të venë vlajt vetë. Kështu ndodhi me të dytin, të tretin e derit e i shtati pas të gjitha tyre vdiqe dhe gruaja. Pas një gjaldjes, gruaja e cilit prej të shtatëve do tjeta jo, me qënëse të gjitha patën për grua. Por jezu ju përgjigjë, Gaboheni, sepse ju nuk njihni asë shkrimet e shenjë të asë fuqin e përëndis. Pas në gjallis njërzit asë nuk do të mërtojnë, asë nuk do të mërtojnë, por do tjenë si e në gjitë në qilë. Përsa i përket në gjallis e të vdekurve, a nuk e keni ledzuar qëfar ju ka thënë përëndia? Unë jam përëndia i Abrahamit, përëndia i Isakut dhe përëndia i Jakobit. A i nuk është përëndia i të vdekurve, por i të gjallëve. Dhe turmat, mahnit e shim kur dë gjonin mësimin e ti. Kur dë gjonë se Jezui, ua kishtë mbyllur gojën në saducenjve, farisen të mblodhën dhe njëri prej tyre një mësues i ligjit mojësiut e pyti për ta zënë kurdhë. Mësues, cili është urdhërimi me i madhi ligjit mojësiut? Jezui i tha, Dua e Zotin përëndin tëndë me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tëndë dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdërimi mëj madhë dhe i pari, dhe urdërimi i dyti njashëm me këtë është, Dua e tjetrin si vetën. Nga këto dy urdërime varen tërë ligji i mojësiut dhe profetot. Ndërsa farisen të ishin të mbledhur se bashku, Jezui i pyti. Qëfar me ndoni për krishtin? Biri i kujtë është. Ata i thanë, Biri i Davidis. Jezui u tha, Si vali fërmëzuar nga shpirti i shenjë Davidi e quan atë zot kur thot, i tha zoti zoti tim, ullu në të djathën time deri sa t'i varë miqte tu në në këmbët e tua. Nëse Davidi e quan krishtin zot, si mund t'jet a i biri i Davidit? As kush nuk mundi t'i përgjie qoft edhe me një fjallë, që nga jo dit, as kush nuk gudzoj t'a pyës të ma. Atëherë, Jezui u tha turmave dhe dishepujve. Skribët dhe farisejnë kanë për detyrë t'ju mësojnë ligjin e mojësiut. Bëni dhe zbatoni gjithë shka që ju thonë ata. Por mos veproni si pas veprave të tyre, sepse ata nuk veprojnë ashtu si që thonë. Lidhin barë të rënda që mbahen me vështirësi dhe u avën njerëzve mbi shpatula. Por vetë nuk duon të i lëvizin asme gisht. Të gjitha veprat i bëjnë që të duken para njerëzve. Thë e këti mbajnë të gjera dhe cepat e mantelit të gjatë. U përqenë të kenë vendin e nderit në për festa dhe vendet e para në për sinagoga. Duon që njerëzit t'i përshëndesin në përsheshe dhe t'i thrasin mësues. Por ju mos lejoni t'ju thrasin mësues. Sepse një është mësues i juaj, dhe ju jeni t'i gjithë vlezër. Mos e quani asë kënd bitok atin tuaj, sepse ati juaj është një, a i që është në qilë. Mos lejoni t'ju thrasin prijes, sepse ju e keni një prijes, krishtin. Kush është më i madhi ndër ju le të jetë shërbëtori juaj? Kush do t'alertsoj vetën, atë do t'apërull zoti. Dhe kush do t'apërull vetën, atë do t'lertsoj zoti.
Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit. Që umbyll një njerëzve mbretërin e qielit. As vet nuk hyni brenda dhe as nuk lejoni të hyni ata që duan të hyni. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit. Që përshkoni detin e tokën për të këthyër një njeri në besimin tuaj Dhe më pas e bënja të birë të ferit, dyherë më shumë se vetën tuaj Mjerë ju o udhërfyës të verë bërë që thoni Nëse dikush betohet për tempullin, s'ka gjë Por nëse betohet për arin e tempullit, është i detyruar të mbaj betimin Të marë dhe të verë bërë Qëfar është më i rëndësishëm? Ari apo tempulli që e shenjëtëron arin. Ju thoni, nëse dikush betohet për altarin, s'ka gjë. Por nëse betohet për dhuratën që gjendet në bi altar, është i detyruar të mbaj betimin. Të verëbër. Qëfar është më rëndësishme? Dhurata apo altare që e shenjëtëron dhuratën? Sepse kush betohet për altarin, betohet për të dhe për gjithë shka që gjendet në bi altar. Kush betohet për tempullin, betohet për të dhe për atë që banon në tempull. Kush betohet për qielin, betohet për fronin e përëndis, edhe për atë që riullur në bi fronë. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokritë. Ju i kushtoni përëndis një të dhjetën e mendrës, të koprës dhe të kuminit, për lini pasdore gjërat më me peshtë të ligjit mojësiut, drejtsin, mëshirën dhe besnikërin. Këto duhet të zbatoni, palën pasdore të tjerat. Udrë fyës të verëbër, Ju kuloni pijen për të hequr mushkonjen, por gëltit një deven. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit. Ju pastroni anën e jasht me të kupës e të pjatës, por brenda ato janë plot me vjedhje dhe shfrenim. Farisej i verëbër. Pastro më parë anën e brendshme të kupës e të pjatës, që tjetë e pastër edhe ana e jashtme. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit. Ju në gjani me vare të zbardhura që duken të bukura nga jashtë. Por brenda janë plot me eshtra njerëzish të vdekur dhe gjithfar ndyrësish. Kështu nga jashtë ju shfaqeni para njerëzve si të drejt Po për brenda jeni plot hipokrizi dhe mbra pshti Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit Se nërtoni varet e profetve Dhe stolisni për mendoret e të drejtve Ju thoni, po të kishim jetuar ne në kohën e etërve tanë, nuk do të kishim marë pjesë në derdjen e gjaku të profetve. Kështu dëshmoni kundërve të suaj, se jeni bita atyre që vëran profetët. Qo jeni derin fund vebrën e nisur nga etëri tuaj. Gjarëprin dhe pjellë në përkash Si do t'i shmangeni dënimi të ferit Përndaj unë po ju dërgoj juve profet Të urt dhe skrib Gjisa prej tyre do t'i vrisni dhe do t'i kryzoni Të tjerë do t'i rrihni në sinagoga tuaja dhe do t'i përndishni nga qytetin në qytet. 
dhe kështu do të bjerë mbi ju tërë gjaku i drejti derdhur mbi tokë. Që nga gjaku i abelit të drejtë, deri të gjaku i Zakarias, birit të barakut, që e vrat mes shenjë të rores dhe altarit. Me të vërtet po ju them, se të gjitha këto gjëra do të bje në mbi këto brezni. Jeruzalem Jeruzalem Ti që vret profetët dhe që me guri vret të dërguarit e përëndis Sa her kam dashur t'i mbledh bit e tu si që mbledh kloçka zojshtë e vetë në në kra, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, deri sa të thoni, Bekuar qofta i që vjen e emër të Zotit Kur Jezui toli nga tempulli dhe po largoj, erdhën dishepujt dhe i treguan në ndërtesat e tempullit. Jezui u tha, i shikoni të gjitha këto? Me të vërtet po ju them se nuk do të mbes gur mbi gur pa urzuar. Kur Jezu i porinte në malin e ullinjve, erdhën dishepujt dhe i than veçmas. Na thuaj, kur do të ndodhin këto dhe cila do tjetë shenja ardjesate dhe fundit botës? Jezu i u tha, Hapë një sytë se mos ju më shtron njëri. Sepse do të vinë shumë veta në emrin time do të thonë, unë jam krishti dhe do të më shtrojnë shumë njërës. Do të dëgjoni për luftra e laj me luftrash, por mos u trondisni. Këto duhet të ndodhin, por kynë nuk do tjetë end e fundi. Një kom do të ngrijet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretëri e tjetër. Do të ketë zi buke dhe tërmete në disa vende. Por kjo do tjetë filimi i dhimbjeve të lindjes. Do t'ju dorzoj në mundime e do t'ju vrasin. Dhe të gjitha kombe do t'ju urejnë për shka këte emri tim. Do t'ket nga ta që do t'lergohen nga besimi. Do të tratojnë dhe do t'urejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë rem 
dhe do të mashtrojnë shumë njërës. Ka që shumë do të përhapet pa ullësia, sa që për shkak të saj do të ftohet dashurie shumë njërëzve, por kush që ndronë dheri në fund do të shpëtohet. Kjo në gjilli në bretëris do të shpalet në të gjithë botën, si dëshmi për të gjitha kombet, dhe atëherë do të vi fundi. Kur të shihni të merrin e shkretimit në vendin e shenjt për të cilin ka folur profeti Daniel, kush letëzon leta kuptoj? Atëherë ata që janë në ju dhe leta ratisë në maleve, a i që do të ndodhet në biqati të mos bres, e të mos hy brenda për të marë gjëngë është të pje e ti, a i që do të jetë në ardhë, të mos këthet prapa për të marë mantelin, mjerë gratë shtatë zëna dhe ato që më kojnë fëmijë në ato ditë. Lutë unë i që aratia juaj të mos nëdhë në dimër, apo të shtunën, atëherë do të bjerë një mjeri ma që i madhë, që nuk është parë nga fillimi i botës e deri tani, edhe të tjilë mjerim nuk do të ketë më kurë. Po të mos shkurtohesh i në ato ditë nuk do të shpëton të asë njeri, por për hirë të të zgjedurve ato ditë do të shkurtohen. Ose dajës do të shkurtohen. Nëse dikush ju thot, ja ku është krishti, ose ja, është këtu, mos i besoni. Do të dalin krisht të rem e profet të rem, që do të bëjnë mrekullit të mëdha e shenja, që mundësisht të mashtrojnë edhe të zgjedurit. Por ja, unë ju paralej mërova, Prandaj nëse ju thonë, ja është në shkretë tjërë, mos shkoni atje. Po të thonë, ja, është i fsheur këtu, mos u besoni. Biri njeri u do të visi vetëtima që vetëtim nga lindja në përëndim. Ku është kërma mblidhen edhe skifterët. Me njëherë pas pikëlimit atyre ditve, djeli do të rësohet, dhe hëna nuk do t'jap drit. Yje do të bjen nga qieli, dhe pushtetet qielore do të tronditen. Atëherë do të shfaqet në qiel shenja e biri të njeriut, dhe të gjitha fiset e tokës do të mbajnë zi, e do të shojnë biri në njeriut duke ardhur në biret e qielit, me pushtete me lavdit madhe. Do të buqas trumpeta e madhe, dhe i do të dërgoj e njëjt e ti në të katër anët e tokës për të mbledhur të zjedurit, nga njëri skaj, në skajin tjetër të botës. Mësoni nga shëmbëllëtyra e fikut. Sa po dega e ti bëhet e njom dhe në zjerë gjethe, ju edini se po afrojët vera. Kështu edhe ju kur ti shihni të gjitha këtë gjëra, të dini se fundi është afer, të dera. Me të vërtet po ju them se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këtë gjëra. Qieli e toka do të shkojnë, por fjalë të mija jo. As kush nuk e di atë dita po atë orë, as engjit e qiejve, as biri, por vetë mati. Si qishte në ditët e në eut, kështu do tjetë edhe ardhje e birit e njeriut. Ashtu si kurse gjatë atyre ditve për para përmbytjes njerëzit hanin e pinin, martoheshin e martonin, dheri ditën kur në e o hyri në ark, dhe nuk dinin gjë dheri sa erdi përmbytja dhe ishtuku. Kështu do tjetë edhe ardhje e birit të njeriut. Atëhere, prej dy vetave që do të gjende në ar, njëri do të meret, e tjetëri do të lihet, Prej dy grave që do t'jen të muliri për të bluar, njëra do të meret dhe tjetra do të lihet. Pra ndaj e rinjës gjuar, sepse nuk e dini në gjdit vjen Zoti, po të dinte i Zoti i shtëpise në qorë të natës do të vinë të vjedhësi, do të rinjës gjuar dhe nuk do të lejon të t'i vide i shtëpia. Pra ndaj, jini gati, 
se biri njeriu do të vi në një orë që nuk e prisni. Cili është a i shërbëtor besnit dhe i menqur, e cili një zoti e ka vën mbi shërbëtorët e tjerë për të dhenu shqim në kohën e duhur. Luma i shërbëtor që kur të vi zoti, do të gjej duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them se këti shërbëtori do t'ja besoj të gjitha pasurit e veta. Por nësa i shërbëtori mbrap shtëthot me vete, zotëria im po vënohet, dhe filon të ra shërbëtorët e tjerë dhe ha e pimet të tehurit. Atëhere i zoti i këti shërbëtori do t'vi ditën që a i nuk e pret, dhe në orën që a i nuk e di, do t'a dënoj ashpër, dhe do t'a hedha tje ku dënohen hipokritët. A ty do të ketë vajtim dhe kërcëlim dhëmbësh. Mbretërie e qiejve mund krasohet me dhjetë virgjëresha, që morën kanë dilat dhe shkuan për të takuar dhëndrin. Pes prej tyre ishin të marra, dhe pes të menqura, Të marrat kur morën kandilat nuk morën vaj me vete. Nërsa të menqurat morën en vaj për kandilat. Dhe ndri u vonua, dhe ato dremitën të gjitha e i zuri gjumi. Por në mesnat dikush thiri, erdi dhe ndri dilni për të atakuar. Atëherë të gjitha virgjëreshat u zgjuan për të bërë gati kandilat. Të marrat u thanë të menqurave Na jep një pak nga vaj uaj Se po na fiken kandilat Por të menqurat u përgjigjen Jo Se pastaj nuk do të nam njaftoj As neve e as juve Më mirë shkoni të trektarët e blini Por shkuan për të blerë arriti dhëndri Virgjeresha që ishin gati Hynë së bashku me të në dasëm Dhe dera unë byllë Pas taj erdhen virgjëreshat e tjera dhe than, Zotri, Zotri na e hap derën. Por e ju përgjigj, me të vërtet po ju them se nuk ju njo. Rini zgjuar pra, se nuk e dini as ditën e asorën. Mretërie i qiejve në gjanë me një njeri që para se të nisej për në një vend të huaj, thiri shërbëtorët e vetë dhe u besoj pasurin. Njërit, jeda 500 monedari, një tjetërit 200 dhe tjetërit 100, se cilit si pas aftësis që kishte. Pas taj unis për rrugë. A i që kishtë marë 500 moneda shkoj me njëherë, bëri trektime to dhe fitoj edhe 500 të tjera. Po ashtu edhe a i që kishtë marë 200 moneda, fitoj edhe 200 të tjera. Por a i që kishtë marë 100 moneda, shkoj, gërmoj tokën dhe i fsheu atje monedat e zotrisë vetë. Pas një kohë të gjati zoti i këtyre shërbëtorve erdi dhe bëri logarit me ta. A i që kishtë marë 500 moneda, erdi dhe soli edhe 500 të tjera, dhe tha, Zotri, më dhe 500 moneda. Ja, fitova edhe 500 të tjera. I Zoti i tha, të lundë shërbëtori mirë dhe besnik. U të regove besnik në gjërat vogla, unë do të të besoj gjërat të më dha. Hyrë në gëzimin e të të Zoti. Edhe a i që kishtë marë 200 moneda, erdi e tha, Zotri, më dhe 200 moneda. Ja, Fitova edhe 200 të tjera. I Zoti i tha, të lumë të shërbëtori mirë dhe besnik. U të regove besnik një gjërat vogla. Unë do të të besoj gjërat të më dha. Hyrë në gëzimin e të të Zoti. Edhe i që kishtë marë 100 moneda erdi e tha, Zotri, unë të njo për njëri të rept, që korë kur nuk e mbjell, dhe mbledh kur nuk e shpërndarë, Pranda i pata frik dhe shkova i fsheha në tokë monedat që më dhe. Meri, ja kujke, por i zoti ju përgjigj. Shërbëtori mbrapshtë dhe përtacë. 
Ti e pas ke ditur se un kor ku nuk kam bjell dhe mbledh ku nuk kam shpërndar. Atere duaj ti kishe futur parat e mija në bank, që kur të kthesh ati merja bashk me fitimin. Pra ndaj merja një këti moneda dhe jepje një ati që ka një mi. Sepse ati që ka, do t'i epet edhe më shumë dhe do t'i të proj. Por ati që nuk ka, do t'i meret edhe ajo që ka. Shërbëtorin e pavler hidhe një përjashta në ersirë ku ka vajtime dhe kërcëlim dhëmbësh. Kur biri i njeriu të vi në lavdin e ti bashk me të gjithë e njëjt, dhe të ullet në bifronin e ti të lavdishëm. Të gjitha kombe do të mblidhe në parati dhe a i do të ndaj njërin nga tjetri, si që ndanë bariu delet nga dhit. Dele do t'i vërë në të djaft, nërsa dhit në të majt. Pastaj mbreti do të thot atyre që janë në të djaftën e ti. Eja një o të bekuari të atit tim. Trashgojeni mbretërin e përgatitur për ju që nga kriimi i botës. Sepse pata uri e më dhatë për të ngrën, pata eti e më dhatë për të pyrë, Isha i huaj e më pritët. Isha i zhveshur e më veshët. Isha i smur dhe erdhe të më shihni. Isha në burg dhe erdhe të kun. Atere të drejtë do t'i përgjigjen. Zot, kur të pam të uritur e të dhamë për të ngrënë? ose të pam të etur e të dhamë për të pyrë, dhe kur të pam të huaj e të pritëm, apo të pam të zhveshur e të veshëm, kur të pam të sëmur ose në burg dhe erdhëm të ti, mbreti do të përgjigjet, me të vërtet po ju them, se sa herë që e keni bërg të gjë për njërin nga këta vlezërit e mi më të veqil, ma keni bërë mua, Pastaj do të thot atyre që janë të majtën e ti. Lërgo unë i prej meje o të malkuar. Në zjarin e amshuar që është përgatitur për djallin dhe engjit e ti. Sepse pata urije nuk më dhatë për të ngrënë. Pata etje nuk më dhatë për të pyrë. Isha i huaj e nuk më pritët. Isha i zhveshur e nuk më veshët. Isha i smur dhe në burg e nuk erdhët të më shihni. Tere dhe ata do të përgjigjen. O Zot, kur të pam të uritur, të etur, të huaj, të zhveshur, të smur apo në burgen nuk të shërbyem, A i do të përgjigjet Me të vërtet po ju them Se sa herë që nuk e keni bërë këtë për në njërin nga vlezrit e mi më të vejgjil Nuk ma keni bërë asë mua Ta do të shkoj në dënimin e amshuar Nërsa të drejtët, në jetën e amshuar. 